大家好，我是邱平，我现在在陕西西安，我又来西安了。这个地方呢是西安的秦二世遗址公园，就是福亥埋葬所在地。为什么会来这个地方？因为每次我来西安补取点东西的话，都会在这里短暂停留，因为这附近呢停车也比较方便。今天呢来看一个比较独特的东西啊，因为我们说的秦始皇的画像很多，但是像那个赵高、胡亥的图像、头像。画像到底有没有呢？我们今天来这里探索一下。听说这里有保存着赵高的画像，在这个遗址公园有很多关于秦朝的东西。你像这个就是我们说的统一度量衡，就统一货币，在秦朝，秦始皇统一货币，修建驰道，这些等等啊，还有那个统一文字，这个都是旷古那个的伟业。像这些都是古代的战甲，是秦朝。秦朝上黑，战甲是古代军队官兵防御冷兵器侵袭身体的披甲。秦朝的军队有一部分能够我们说的驰骋当时的东方六国，就是它的兵器比较先进。打个比方说，秦朝那个时候已经开始实行铁制了，而那当时的东方六国还使用青铜器，这就是差别。往前走一下，秦二世遗址公园，秦二世帝陵。没想到啊，他这个地灵在这个地方。我们现在可以看到，我们往前走，看到后面没有？有很多高档小区，他这个帝王陵呢，就坐落在小区的旁边。秦二世皇帝陵，秦朝只有两位皇帝，秦始皇和秦二世福亥。很多人说子婴，子婴当时已知是去皇帝封号称王，所以说秦朝只有两位皇帝。大家了解一下，子婴不是皇帝。秦二世的大事年表：公元前二百三十年，福亥出生；公元前二百二十一年，秦朝建立，嬴政开始称始皇帝；公元前二百一十年，秦始皇卒于沙丘。沙丘这个地方很好玩呢。赵武灵王也是死在沙丘。赵高、李斯假传遗诏，拥护福亥继位，称为秦二世。所以李斯万万没有想到，其实李斯呢是有私心的，因为扶苏不喜欢李斯嘛，所以他自然而然的，他就觉得，呃，拥护福亥登基，他能够保存地位，保存他的权势。结果他万万没有想到，他不是赵高的对手，后来赵高把他弄死了。所以说李斯不知道有没有后悔过啊。这个就是秦二世皇帝陵，福亥的陵墓，两千多年了，如今。就剩下一个这样的封土堆，其实他还算运气好了，基本上每天都会有人来拜谒他，来看他。尽管是作为一个反面的例子，像中国历史上其他朝代的很多皇帝，基本是无人问津的。但是呢，他坐了在个这个小区当中，所以很多人还是会来的。他这座那个帝王陵。旁边就是高档小区，所以呢，这些小区天天能够跟皇帝打招呼，早上好，晚上好，跟皇帝说早上起来，早安，然后晚上休息了，天天跟皇帝打招呼。所以呢，这个皇帝呢，胡亥呢，尽管说他是被赵高逼死的，但是呢，他现在还是有人天天跟他作伴。来到这个地方，一定要说一下这个秦朝灭亡，所有的资料都说秦朝的灭亡是赵高和胡亥。弄成了，其实呢，他们算是一个导火线，因为秦朝统一六国的时候，他们就是说，包括秦始皇和那个李斯也好，他们统一的过程啊，太快了，可能还没有那个有治理统一王朝的经验，所以呢，有很多矛盾，特别是当时我们说的修驰道、修阿房宫、修秦始皇陵，很多徭役。所以自然而然的矛盾就比较多。那秦始皇在的时候还能压下这些矛盾，然后秦始皇去世，福亥，包括赵高、李斯这些人的威望不足以那个压压住这些我们说的矛盾，所以呢，导致那个起义爆发了，这是一个导火线了。但是整个来讲的话，福亥和赵高责任确实非常大，因为如果他们登基之后用心治理的话。还是有可能的。你像很多资料说，如果说扶苏登基为帝，那么自然而然还是有希望的，因为扶苏当时整个帝国上下都认为扶苏是一个我们说的仁义的人，就是说有能力带领秦王朝继续前进。但是呢，历史没有如果。大家看到这个没有？这个就是铜奔马，被称为中国最贵的马车、最值钱的马车。听说就是秦始皇出游时候乘坐的马车。
这个在很多地方都能看到，特别是现在那个博物馆呢、啊，能看到这个马车的珍品，就是从秦始皇陵那个重葬坑那边挖出来的、发掘出来的。现在好像搬到新的博物馆了。这个墙壁上的图案就是出游寻的情景，秦始皇一生都在巡游。这个大家非常熟悉吧？指鹿为马。那么这个呢，就是说的那个。赵高的，我们说的一手遮天，福害的那个软弱无能，就是说牵了一匹那个鹿过来，说成是马，那结果呢，很多大臣还附和，那没有附和的呢，最后听说是被赵高寻的理由，就我们说杀掉了，所以呢，这个就是指鹿为马的故事。那时的朝政的大权，听说基本上是被那个赵高掌握了，福害呢是一个傀儡。也可能也确实如此，你看看，这个就是福害，旁边这个手指责的就是赵高。福害呢，其实算是赵高的徒弟，因为从小呢，福害就教给了赵高教育。那说了这么多，我们现在就去看一看赵高的画像到底是什么样子的，因为赵高长什么样子一直都是千古之谜，包括福害。刚刚我们看的那个雕塑呢，只是一些想象的。我们现在就来看一下这些画像。这个说是扶苏，秦始皇的长子，当时很有仁义、机智、聪明。但是呢，他的政见与秦始皇背道而驰，后来被发配到那个长城边上。在秦始皇死后，秦始皇当时想让他接位，因为秦始皇的儿子嘛，可能就他最出色。但是呢，被那个。赵高与李斯伪造遗诏，命其自杀。结果呢，扶苏真的自杀。有一种说法是这样的：我们说秦朝末年起义，当时刘邦进关中的话，没有遭遇到抵抗，就老秦人不抵抗。有一种说法就是说，扶苏去世之后，关中的老秦人就觉得他们的希望没有了，所以呢，他们就放弃抵抗了。有一种说法是这样的，但是不知道真假，大家觉得如何？那这个就是蒙恬。后来是被秦二世刺死。大家看一下，扶苏的画像啊，感觉是儒雅的一个人。这两个就是秦二世和李斯。李斯这个人呢，呃，我们说有才能，但是有点自私。可以说他的这一决定就是参与了那个伪造遗诏，把那个秦王朝断送了。结果他呢也被腰斩于咸阳。这个就是秦二世，他其实很年轻，公元前二百三十年到公元前二百零七年，也就是二十三岁，当皇帝当了三年，中国的第二位皇帝，后面被赵高杀掉了。这个就是赵高的画像，看到没有？看这个画像就感觉让人不寒而栗啊！他到底为什么会这样做呢？谁都不知道。但是确实，秦王朝灭亡，它是我们说的，呃，起了很大的坏作用。这个人呢，你看看他的画像，是不是让人很不舒服啊，很吓人呢、啊？一般人看到这种画像的话，都会可能会感觉紧张，特别是小孩子晚上看到的话。可能都会害怕，大家说是不是？我们近距离看一下，这个人，这就是赵高。大家看到这个画像有什么感想？大家觉得他这个像不像赵高？因为这个是在秦二世遗址公园这里，他这个地方呢。呃，有好几个画像，我们说的有赵高的、李斯的、扶苏的、秦二世福害的。那行，我们就看到这里了。反正赵高的画像让人确实感觉害怕。从这里呢，也能看出赵高的那个恐怖之处啊。